என்னோட ஒய்ஃப் கர்ப்பமா இருக்கான்னு தெரிஞ்சா எல்லாரும் சந்தோஷப்படுவாங்க அத தன் கிட்டதான் முதல்ல சொல்லணும்னு ஆசைப்படுவாங்க கன்சீவா இருக்கிற எத்தனையோ பேரு தம் புருஷனோட வந்து எங்களுக்கு ஸ்வீட் கொடுத்திருக்காங்க அப்படி ஒரு ஆசை இவருக்கும் இருக்குதானே செய்யும் கர்ப்பமா இருக்கேன்னு தெரிஞ்ச உடனே நான் பதறிட்டேன் பயந்துட்டேன் அதனாலதான் போய் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தேன்னு சொன்னா அவர் என்ன பத்தி என்ன நினைப்பாரு கேக்குற மத்தவங்கதான் என்ன நினைப்பாங்க சந்தோஷப்படாம இவ ஏன் பயப்படணும் அப்ப இவளுக்கு குழந்தை பத்துக்கிற ஆசை இல்லையான்னு நினைப்பாங்க ஏய் நீ என்ன அபாஷன் பண்ணிக்க வா போன உண்டா இல்லையான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க தானே போன அப்புறம் என்ன டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்த அவங்க கர்ப்பம்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க இப்ப நான் வந்து சொல்லிட்டேன்னு சொல்லு உனக்கு என்ன ஈஸியா சொல்லிட்ட ஸ்கேன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட ஏன் சொல்லலன்னு கேட்டா வளைச்சு வளைச்சு அதே கேள்வியை கேட்காத நீ ஒண்ணும் தப்பான எண்ணத்துல ஸ்கேன் பண்ணல அது உண்மைதானே அது தமிழ் கிட்ட வெளிப்படையா பேசு பொதுவா எல்லா பொண்ணுங்களும் கர்ப்பமானதை நினைச்சு சந்தோஷப்படுவாங்க புருஷங்கிட்ட சொல்லி எல்லாருக்கும் ஸ்வீட் கொடுப்பாங்க நீ படிக்கிற பொண்ணு படிக்கிறப்ப கர்ப்பம்னா யாரா இருந்தாலும் பதற தானே செய்வாங்க இத தமிழ் புரிஞ்சுக்க மாட்டாரா இத பாரு நீ அப்படி என்னடி பெரிய தப்பு பண்ணிட்ட விஷயம் தெரிஞ்சு ஒரு நாள் லேட்டா சொல்ல போற அவ்வளவுதானே அப்படி ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டாதான் பிரச்சனையே கிடையாது தமிழ் ஒண்ணும் உன் மாமிய மாதிரி கிடையாது சொன்னா புரிஞ்சு பாரு எனக்கே டவுட்டா இருந்ததுனாலதான் செக் பண்ண போனேன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு உங்க கிட்ட வந்து சொல்லலாம்னு நினைச்சேன்னு பக்குவமா சொல்லு சொன்னா அவர் புரிஞ்சு பாருங்கிறியா கடவுளே ஏண்டி தமிழோட இத்தனை நாள் குடும்பம் நடத்துறியே அவரை பத்தி உனக்கு தெரியாது இப்போதைக்கு குழந்தை வேணான்னு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதானே முடிவு பண்ணிருக்கீங்க திடீர்னு நாள் தள்ளி போயிருக்குன்னா அவரும் டெஸ்ட் எடுத்து பாக்கலாம்னு தான் சொல்லிருப்பாரு என்ன அவர்கிட்ட கேட்காம நீயா முடிவு எடுத்துட்ட ஒரு விதத்துல நீ பண்ணது தப்புனாலும் உண்மையை தெரிஞ்சுட்டு அது ஒண்ணு தானே வழி இங்க பாரு நேர்ல பேச பயமா இருந்தா போன் போட்டு நடந்த சொல்லிடு அதுக்கப்புறம் காலேஜ் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போய் விழா வரியா சொல்லி சமாதானம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ போன்லயே பேசலாங்கிறியா பேசுடி நீயா உன் வாயால சொல்லணும்னு தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறாரு மத்தபடி அவர் கோவமா இருக்கிறாருங்கறதெல்லாம் போயி முதல்ல அவர்கிட்ட போன்ல பேசு எல்லாம் சமாதானம் ஆயிடும் ஏய் பேசுடி நினைக்கிற அப்ப நம்ம நேரா பேங்குக்கு போயிடலாமா வேணா ஏன் பேங்க்ல வச்சு கோவப்பட்டு கத்திட்டா என்னால தாங்கிக்க முடியாது நான் ஒரு லூஸ் இடி டென்ஷன்ல முட்டாள்தனமா எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டேன் கோவப்பட்டு அவர் என்ன வெறுத்து ஒதுக்கிட்டா என்னடி பண்றது இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண மேட்ரு இதுக்கு போய் யாராவது வெறுத்து ஒதுக்குவாங்களா அவர் அப்படி நினைச்சிருந்தா போன் எடுத்துருப்பாருல்ல எனக்கு என்னமோ பயமா இருக்குடி எப்பவும் அவர் தான் தப்பு பண்ணிட்டு என்ன சமாதானம் பண்ணுவாரு இந்த தடவை நானே தப்பு பண்ணிட்டு எப்படி சமாதானம் பண்றதுன்னு தெரியாம தவிச்சிட்டு இருக்க நீங்க பாரு நீ தேவையில்லாம பயப்படுற வீட்டுக்கு போய் அவரை நேர்ல பாத்து பேசினா எல்லாம் சரியாயிடும் முதல்ல நீ காலேஜ் கிளம்பு சாயந்தரம் பாத்துக்கலாம் இல்லடி அவரு சமாதானம் ஆகாம எங்கேயும் போக முடியாது போன்ல கூட என் கூட பேச மாட்டேங்கிறாருனா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குடி அவர் எப்படி சமாதானம் பண்றதுன்னு எனக்கு புரியல தப்பெல்லாம் என் மேலதான் அவர்கிட்ட சொல்லாம விட்டு அவரும் கோவமா இருக்காரு தீபாவை திட்டி அவளும் அழுதுகிட்டே போயிட்டா எனக்கு எல்லார்கிட்டையும் கெட்ட பேர் தாண்டி ஆச்சு கெட்ட பேர் ஆயிடுச்சுன்னு நீயே நினைச்சுக்காத முதல்ல தமிழ் கிட்ட பேசு நிச்சயமா அவரை சமாதானம் பண்ண முடியும் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு துளசி இது ஒரு சின்ன விஷயம் இதுக்கு போய் நீ இப்படி பயப்படுற அவரு பண்ண எத்தனையோ தப்ப நீ மன்னிச்சிருக்க இதை அவர் மன்னிக்க மாட்டாரா ஹம் தீபா கிட்ட வேணா நீ நடந்துகிட்டது பெரிய தப்பு நீ கோவப்பட்ட கத்துற அளவுக்கு அவ என்னடி பண்ணா குழப்பத்துல இருக்கியேன்னு அவ உன் நல்லதுக்கு தானே சொன்னா தப்பு தாண்டி இது வரைக்கும் நான் அவளை அப்படி பேசினதே கிடையாது சரி விடு தீபாவை நான் சமாதானப்படுத்திக்கிறேன் நீ உன் புருஷங்கிட்ட பேசு 
பதட்டத்துல தெரியாம பண்ணிட்ட சாமி என்ன மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லு தலை போற அளவுக்கு பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் வந்திருக்கு அதெல்லாம் நீ சமாளிச்சுட்ட இது ஒரு சின்ன பிரச்சனை இதுக்கு போய் இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுற ஏய் இப்ப எங்க காலேஜுக்கே வீட்டுக்கா வீட்டுக்கு ஹம் சரி வா நானே உன்னை வீட்டுல விட்டுட்டு தமிழ் கிட்ட பேசுறேன் வீட்டுல அவர் இல்லைன்னா போன்லயாவது பேசுறேன் ஹம் நீ தைரியமா வா கவலை விடு வா என்ன ஒரு இது பசங்க இருக்காங்களே அவங்க எப்பவுமே எடுப்பார் கைப்பிள்ளதான் பிள்ளைய வளர்த்து ஆட்டோ கறி கையில கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஐயோன்னு கத்தாத பிள்ளைய கண்டிச்சு வைக்கிற வழிய பாரு ஒருவேளை அந்த வாயாடி சொன்னது உண்மையா இருக்குமோ அவ சொல்லி இவன் கேக்குறானா இவங்களுக்குள்ள ஐயோ கடவுளே நினைக்கவே நாராசமா இருக்கே ஏண்டா பசிக்குதுன்னு அந்த பறை பறந்துட்டு இப்படி கொறிச்சுக்கிட்டு இருக்கே நல்லா சாப்பிடு சாப்பிட்டுதானா இருக்க நினைக்கிறேன் <laughs> என்னோட <laughs> நீ எதுக்காக பயப்படுறேன்னு எனக்கு புரியுது நான் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் கையில காசு வந்ததும் பழையபடி கூடி சிகரெட்டுன்னு தப்பான ரூட்ல நீ அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும்டா அப்ப வேற என்னதாமா பிரச்சனை பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணு இல்லப்பா நீ நாலு இடத்துக்கு வர போக இருக்க நல்லவங்களோட பழகினா யாரும் தப்பா பேச மாட்டாங்க சரியில்லாத ஆளுங்களோட பழகினா அவங்களோட சேர்த்து நம்மளையும் தப்பா தானே பேசுவாங்க ஆமா இருக்கு <laughs> வேலை முடிஞ்சு வந்தா ரொம்ப டயர்டா இருக்கு படுத்தா போதும்னு இருக்கு இனிமே அவளை பார்த்தாலும் பேசாத மதிகட்டத்தனமா ஏதாவது பண்ணி அவ ஊரெல்ல கெட்ட பேரை எடுத்துக்கிட்டு திரியிரா அக்கா வாச்சேன்னு பேசினா அந்த பேர் நமக்கு வந்துரும் சரி இனிமே நான் பேசல அப்புறம் அந்த கல்யாணி அவகிட்டயும் நீ ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் துளசியோட ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால அவளை பார்த்தா பேசுறது பேசினா சிரிக்கிறது இதெல்லாம் வச்சுக்காத ஓ நல்லதுக்கு தான்பா சொல்ற என்ன <laughs> 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 பாக்க 
கல்யாணி மாதிரி ஆளுங்க மனசுல எதையோ வச்சுக்கிட்டு பச்சை குழந்தை மாதிரி பழகுவாளுங்க நேரம் வரும்போது நைசா கல்யாணத்தை பத்தி பேசுவாளுங்க அவ உனக்கு உதவி பண்ணிட்டாங்கிறதுக்காக அவ கிட்ட பழகினா பின்னாடி உனக்கு தானே பிரச்சனை பெத்துவங்கற முறையில நான் உன்னை நம்பலாம் ஆனா ஊர்வாயினு ஒண்ணு இருக்க நீ அவ கூட பழகுறத பத்தி யாராவது தப்பா பேசிட்டாங்கன்னா ஏமா இதுல தப்பா பேசுறதுக்கு என்ன மார்க்கு என்ன இருக்கா நம்ம குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு தகுதி தராதரம் இருக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆளுங்களோட தான் நாம பழகணும் பேசணும் இப்பவே துளசியோட மாமியார் கண்டபடி பேசிக்கிட்டு இருக்கா கல்யாணி சொல்லிதான் நீ வேலைக்கு போறேன்னு என்னடுமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காடா அம்மா அவ சொல்லி தான் வேலைக்கு போறதாவே இருக்கட்டும் அத பத்தி அவங்களுக்கு என்ன டைம் பாஸ்க்காக மத்தவங்க ஆயிரம் பேசிட்டு இருப்பாங்கமா அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு இருக்க முடியுமா டேய் அவ அதோட நின்னு இருந்தா பரவாயில்லையே நீயும் அவளும் லவ் பண்றதா சொல்லி கண்டபடி உளறிக்கிட்டு இருக்காடா ஒரே <laughs> நடுவுலாம் <laughs> அவளுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு சொல்லு நான் சந்தோஷப்படுவேன் இத பாருமா இனிமே துளசியோட மாமியார் சொன்னா ஓரவத்தி சொன்னா ஒண்ணு வீட்ட நாத்தனார் சொன்னா சாமியார் சொன்னா அவ சொன்னா இவ சொன்னா என்ன போட்டு நோண்டாத என்னோட கல்யாணம் அப்பாவோட சம்மதத்தோடையும் உன்னோட சம்மதத்தோடையும் தான் நடக்கும் இது போதுண்டா உனக்கு இருக்கிற அழகுக்கு அந்த கருப்பி எல்லாம் உன் கால் தூசுக்கு சமண்டா அவளை போய் உன் கூட சேர்த்து வச்சு பேசுறாள் அவளை சொல்லணும் நீ எதுக்கு அவகிட்ட கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாவே இரு நீ வேணா அவகிட்ட கள்ளங்காபடம் இல்லாம பழகலாம் ஆனா அவ அப்படி பழகிறான்னு சொல்ல முடியாது உங்ககிட்ட பேசறதுக்கு அவளுக்கு என்னடா அருகதை இருக்கு அவளும் அவ மூஞ்சியும் அவளுக்கு எல்லாம் கல்யாணின்னு பேர் வச்சிருக்க கூடாது கன்றாவின்னு வச்சிருக்கணும் அவளை விடுடா அவ குடும்பமாவது விளங்குற மாதிரி இருக்கா அடுத்த வேலை சோத்துக்கு வக்கு கிடையாது ஆம்பளை மாதிரி இவ சம்பாதிச்சாதான் உண்டு அந்த மாதிரி பிச்சைக்கார குடும்பத்துல பேக்கா மாக்க கூட பொண்ணு எடுக்க மாட்டான் அம்மா போதுமா எதுக்கு அனாவசியம் எல்லாம் பேசுற மத்தவங்களை தரக்குறவா பேசுறதுக்கு முன்னாடி நாம யாரு நம்ம தகுதி என்னன்னு புரிஞ்சு பேச அவ கிட்ட காசு இல்லங்கிறதுக்காக என்ன வேணா பேசுவியா அவ ஆட்டோ தானே ஓட்டுறா மத்தவங்க காசு அடிச்சு புடுங்கலையே வழிங்கிறத <laughs> 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 ஒரே <laughs> 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 ஒரு 
போறான் பாத்தீங்களா என்னமா இவன் பொண்டாட்டி தப்பா சொன்ன மாதிரி அப்படி கோச்சிட்டு போறா தப்பு ஓம் பேர்ல தான் இருக்கு பட்மா அடுத்தவங்கள பத்தி தப்பா பேசுனா யாரா இருந்தாலும் கோவம் வரதான் செய்யும் நல்ல வரமே கோவம் அந்த வேலக்காத மூஞ்சிய பத்தி சொன்னா இவனுக்கு எங்க வருது கோவம் அப்பா அந்த அம்மா சொன்னது உண்மை ஆயிடுச்சு இல்ல ஆஹா இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராதுங்க அவ கிட்ட பேச கூடாதுன்னு நீங்க அவனை கண்டிச்சு வைங்க நான் அவங்கட்ட ஏர்க்கனவே பேசிட்டேன் கண்ணே மணியே கர்க்கண்டேன்னு சொன்னா அவனுக்கு புரியாதுங்க இனிமே அவளை பார்க்க கூடாது பேச கூடாதுன்னு மிரட்டி வைங்க அவளை பத்தி பேசினா எப்படி கொதிக்கிறான் பாத்தீங்களே அப்படினா இவனுக்கு அவ மேல விருப்பம் இருக்குன்னு தான அர்த்தம் ஐயோ நீ நினைக்கிற மாதிரி அப்படி எதுவும் இருக்காது இல்லங்க எனக்கு என்னமோ இவ மேல சந்தேகமாவே இருக்கு ஒருவேளை அவ மேல இவ ஆசைப்பட்டாலும் சரி இந்த ஜென்மத்திலே இந்த கல்யாணம் நடக்கவே நடக்காது அவங்கிட்ட நானே பேசிக்கிறேன் கொஞ்சம் பொறுமையா இரு இல்லங்க இதுக்கு மேல என்னால பொறுமையா இருக்க முடியாது சீக்கிரமா ஒரு பொண்ண பார்த்து அவனுக்கு கல்யாணத்தை பண்ணி முடிச்சிடணும் ஐயோ அவசரப்படாத பர்மா சொல்றத கேளு அவன் பேசினதெல்லாம் நீங்க கேட்டிருக்கிறது தானே இருந்தீங்க அவன் பின்னாடி இவன் ஓடனதுக்கு அப்புறம் ஐயோ போச்சே அம்மா போச்சேனே என்னால கதறிட்டு இருக்க முடியாதுங்க ரெண்டு மூணு இடத்துல இவன் ஜாதகத்தையும் போட்டோவையும் கொடுத்து வச்சிருக்க அவங்களை பார்த்து பேசி சட்டு புட்டுனே ஒரே மாசத்துல இவன் கல்யாணத்தை முடிச்சிட வேண்டியதா நான் பார்க்கற பொண்ணோட தான் அவன் கல்யாணம் நடக்கும் வேற எந்த கழுதியோடயும் அவன் கல்யாணம் நடக்காது நான் நடக்கவும் விட மாட்டேன் அவங்க கிட்ட தெளிவா சொல்லிடுங்க 